Neste dia 12, aconteceu mais uma edição da Corrida do 12, a prova que já faz parte do calendário turístico das duas cidades históricas, Ouro Preto e Mariana. Apenas 12 quilômetros separavam o ponto de largada Ouro Preto e o ponto de chegada Mariana. Atletas aproveitavam os últimos minutos para um aquecimento. O ponto de chegada, a Praça Minas Gerais estava mesmo ali, isso é, a 12 quilômetros, e até selfie para recordação foi tirada. Mas antes da largada da Corrida do 12, partiu às 8h30 rumo à Praça Minas Gerais, Mariana, a quinta edição da caminhada. A largada, às 9 horas da manhã, foi marcada pelas badaladas do relógio do Museu da Inconfidência rumo à Mariana. Após 36 minutos e 49 segundos de prova, Egnaldo Elias, da cidade de Amparo do Serra, cruzou a linha de chegada. O segundo lugar ficou para o marianense Totone, com 37 minutos e 25 segundos de prova. Na categoria feminino, Érica Vieira, de Conselheiro Lafayette, foi a campeã com 44 minutos e 32 segundos. O campeão geral falou sobre a vitória. Hoje, graças a Deus, vim para mais uma participação e graças a Deus fui campeão da prova. E no decorrer da semana a gente faz um treino tranquilo, igual esse, esse dia agora, de recuperação, que eu competi no sábado à noite. E vim para a prova para ser campeão e graças a Deus eu fui campeão da prova hoje. E sobre o percurso, foi difícil? Não, o percurso não é difícil, desce muito, né? Exige muito do atleta a parte da coxa, panturrilha. Tem que estar com uma musculatura firme para a gente conseguir manter um ritmo ali constante na prova para não sofrer de bastante depois no finalzinho, que sobe um pouquinho, né? E qual a importância dessa vitória hoje aqui na prova do 12? Olha, a vitória hoje é bastante importante, que eu vim também né, buscando um índice aí para a elite da São Silvestre e Pampulha, né, final do ano agora, e graças a Deus obti o tempo, né, com 36 e 48, se eu não me engano, e agora vamos para priorizar os treinos aí para a volta e São Silvestre. A campeã na categoria feminino conquistou a prova do 12 pela terceira vez e descreveu o percurso. Esse percurso aqui já é muito difícil, né? Então, é... eu, no decorrer da semana, eu treinei bastante de sida, porque desce muito. E no finalzinho, você pega as grandes ladeiras de Mariana. Então, é... exige um preparo assim, de bastante tempo. E eu já venho treinando a... 21 anos né, que eu corro e o ano passado eu consegui ficar entre as 10 melhores do Brasil no ranking do circuito caixa e eu gostaria de parabenizar todos os organizadores dessa prova e que sempre, né, todo ano está mantendo né, a Corrida dos 12 justamente no dia de Nossa Senhora Aparecida, né, que é a padroeira nossa aí do Brasil então é, eu só gostaria de agradecer mesmo a Deus e a todos que torcem por mim De 65 a 69 anos, Romualdo Galdino foi o primeiro com 53 minutos e 24 segundos e contou um pouco da sua experiência muito boa, isso que é a quinta edição e sempre a gente vem com essa preocupação, treinando, é um trabalho no dia a dia. E graças a Deus, mais uma vez, a gente eu participei, fiquei surpreso com, com o meu resultado, eu esperava de fechar para 55 minutos e chegando ali, deparei 53, então bati meu próprio recorde e só agradecer a Deus e parabenizar os organizadores do evento, a vocês aqui presentes, todos os atletas que participaram, né? esporte é vida. E o que, que você acha da prova? Muito boa. Às vezes tem muitos atletas que reclamam de percurso, né? que às vezes o percurso é tortuoso, que tem muito humor, mas para mim, com toda humildade, participando de eventos é, pelo Brasil, é, 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 pelo mundo, eu, hoje me tornei também um atleta corredor nas trilhas, pelas montanhas, no, 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 a, a, a dois domingos atrás, estava correndo na região de Tabirito, é, é uma trilha, montanha, é, foi 20, 23 quilômetros, fui o campeão da faixa etária, corri aqui Ouro Preto, e também estive bem, e hoje rodando pelo Brasil e pelo mundo, é, para mim, quanto mais desafio, quanto mais morro, quanto mais calor, 
é melhor, porque esses são desafios que a gente vai ver realmente é, em que situação que a gente se encontra e hoje eu só tenho que agradecer a Deus. E já está esperando a sexta edição? Sim, esperando. E eu espero que essa foi 53 e na próxima, se Deus quiser, ainda quero bater esse recorde novamente. O organizador da prova do 12 destacou o sucesso. A gente tem aqui algumas dificuldades mesmo, mas dentro do perfil que a prova tem, daquilo que nós prometemos aos nossos companheiros participantes, nós conseguimos realizar com sucesso. E ano que vem vai ter a sexta edição? Esperamos que sim. É, hoje nós tivemos uma conversa lá direta com o pessoal de Ouro Preto, eles estão bastante interessados em nos apoiar, e para que a gente possa fazer uma prova que hoje está atingindo a nível nacional.